魂殿再次出现，让萧炎极为愤怒。在天火尊者的帮助下，萧炎成功将宣护法打得元气大伤。而正当萧炎准备将其击杀之时，寒风突然出手，背刺宣护法，夺其魂力，撞击体魄，背叛。这种无耻的行径再次被寒风淋漓尽致地表现出来。如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。下次狠手，哼！这种人不配合作现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力，没人会是他的对手。我来对付吧。恶难毒体不能再解开了。压制毒体的材料至今还没种齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我
锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，你原本是想为你控制恶男毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。
不住我，等着吧，终有一天，我会让你像那个老不死的一样，灵魂被赋予魂殿之上，永受万万侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？闭上眼！师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小言小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小言小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞那个紫妍，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。一直好奇紫妍这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊？就就这？没没了？哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。你又想干嘛？紫妍呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。说好的，你可不能赖皮哦。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，
，想必本体不凡。或许中州大陆以南的魔兽家族那里，能有这丫头身世的消息吧？接着，弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯。这是什么？天妖葵。哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。<笑>小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。难毒体，一种需靠服毒为生的特殊体质，服毒越多，实力越强，体内毒素便越是浓郁，最终会在难以遏制体内毒气之时彻底爆发，千里之内生机尽毁，而其本人则会在痛苦的折磨中渐渐死。小医仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小医仙。竟然这么严重，毒气已经遍布全身，即将侵入神智。别，你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留手，我不想伤害。想说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶难毒体，光有菩提化的剑还不够，还缺少天毒蝎龙兽的魔盒，两者缺一不可。可
是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯，曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友。想当初，在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜，最终天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。借助异火来压制毒体爆发，只是施展这个封印可能会被毒气反噬，不过我会小心的。瞬间，弥漫淡淡香气，琉璃般的光晶莹，江湖快要淡，风声轻轻震去，望着那笑脸。岁月在此，永恒还已老去。<音><音><音>
。小燕，你还好吧？封印成功了吧？嗯，我能感觉到，恶难毒体已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间，足够我们找到天毒蝎龙兽了。已经没事了。啊，你，你晋级了。嗯，恶难毒体爆发时所释放的毒气，对我来说是绝佳的补品。我现在已经晋升到五星斗宗了。哎，这世道是你们年轻人的天下了。<笑>答应你的事，我肯定不会食言。不过出发前还有一件重要事情要做，需要再等我些时日啊！重要事情？是的，极为重要。七品丹药炼制，不宜人多。萧炎这地方选的真是不错。嗯，若他真的炼制出来，后面哪怕是在中州。也将会有一席之地。哎呀，快开始呀！怎么还不开始啊
境界，居然是传说中的境界。在此境界下，灵魂力量被无限放大，也就是说，此次的炼丹必将成功。空间虫洞是以精妙的空间之力连接两个空间之点，以此压缩两地之间遥远的距离。只有斗尊级别的强者才能打造出空间虫洞，成为斗气大陆中快速穿梭大陆各处的重要装置。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三谷四方阁，其中一殿就是魂殿。
魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三国、四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、天谷，以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者。尽量不要招惹。风雷阁，我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚他背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。嗯。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非。<笑>除非什么？斗皇？斗斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。哎，见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补几些物资吧。来瞧一瞧，看一看啊！哎，这个怎么办呢？小严，空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我我来瞧啊！斗气大陆中州，强者如云，其中又以一殿一塔、二宗三谷四方阁为最强。萧炎四人进入通往中州的必经之地天涯城，因阻拦罗家小姐闹事纵马，从而惹来当地霸主罗成。斗宗实力的小医仙，让罗成不仅放弃报复，还以六阶天毒蝎龙兽魔盒恳请小医仙相助，修复空间虫洞。待小医仙力挽狂澜，成功修复好空间虫洞后，萧炎一行人搭乘空间船，继续踏上中州之行。
进入空间虫洞多少天了？十六天了，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了，控制厄难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六阶天毒蝎龙兽的磨合，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶磨合才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友。还真是尽职尽责呀、啊！怎么回事啊？空间路径被破坏，形成了空间风暴。有办法过去吗？除非是斗尊强者，否则难以在空间风暴中逃生。